আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর মুজিবুর রহমান তো আজকে আমি দেখাবো যে আমাদের যে তিনটা হেলথি কার্বোহাইড্রেট যেটা আমি রিকমেন্ড করি আমাদের ব্ল্যাক রাইস এখানে ব্ল্যাক রাইস দেখেন দেখাচ্ছি কিনোয়া বাকুইট যে এই তিনটা জিনিস সম্বন্ধে আবার আমি বলতেছি রিপিট করতেছি যদিও এগুলার প্রত্যেকটার ভিডিও রয়ে গেছে যে কিসের জন্য আমরা এগুলো খাব এবং কিভাবে পাক করতে হবে কতটুকু খেতে হবে কখন খেতে হবে আমি অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটার জন্য সেপারেট ভিডিও অলরেডি করেছি তবু আজকে তিনটে একসাথে নিয়েছি আপনাদেরকে দেখাবো যে প্রথম হচ্ছে আমরা কিভাবে পাক করব দেখুন আমি মনে করি আমাদের পাক করার মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি ভালো খাবারকে আমরা নষ্ট করে ফেলি আমরা একটা হেলথের পরিবর্তে আমরা শরীরকে আরও অসুস্থ করি শুধু একমাত্র পাকের মাধ্যমে দেখুন আমি বলি যে যতটুকু সম্ভব কাঁচা খাওয়া পাক না করে খাওয়া কিন্তু কোনো কোনো জিনিস আছে আমাদের পাক করতেই হবে যেমন মনে করেন চালটা পাক করতে হবে বা কুইটা পাক করতে হবে কিনোয়াটা পাক করতে হবে এটা এমনি খাওয়া খেতে পারবে না তাই না কিছু কিছু জিনিস আমাদের পাক করতে হবে তাহলে আসুন কীভাবে পাক করতে হবে এবং এটা পাক করে কী লাগবে দুইটা জিনিস আমি রিকমেন্ড করি আপনার যদি এই রকম রাইস কুকার থাকে যেখানে লেখা থাকে ব্রাউন মানে প্রোগ্রাম থাকে ব্রাউন এবং হোয়াইট এই দুইটা প্রোগ্রাম থাকতে হবে ওই মাল্টি কুকার বা রাইস কুকার যদি দুইটা প্রোগ্রাম থাকে ওইটাই আপনার জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আর যদি না থাকে আমাদের যে মনে করেন মাটির পাতিল বা আমাদের যে মনে করেন স্টেনলেস স্টিল যেটা ইন্ডাকশান কুকারে ব্যবহার করা হয় সেটাকে আমি রিকমেন্ড করি ওইটা ওইটাও ইউজ করতে পারবেন কিন্তু বেস্ট হচ্ছে এই মাল্টি কুকার বা যেখানে থাকবে দুইটা প্রোগ্রাম কিসের জন্য ব্রাউন রাইস যেটা আছে সেই প্রোগ্রামে আমি পাক করব ব্ল্যাক রাইস আর বাকি যে দুইটা আছে বা খুইট এবং কিনোয়া সেইটা চলে যাবে হোয়াইট রাইসের প্রোগ্রামে এর মানে আপনার এই দুইটা প্রোগ্রামের দরকার হবে আমাদের এই কার্বোহাইড্রেটগুলো সুন্দর মতো পাক করার জন্য তাহলে আপনারা জানেন কোথায় আমি এখন পাক করব আমি এটা পাক করব ব্ল্যাক রাইসটা আমি পাক করবো দেখাচ্ছি কিভাবে পাক করতে হবে এরপরে একটু একটু বলবো যে ওগুলো কিভাবে পাক করতে হবে এইখানে দেখেন এই যে কাপ দুই কাপ ব্ল্যাক রাইস আছে আমাদের যে প্যাকেজ হয়ে গেছে ওইটা আপনার ধোয়ার দরকার নাই তবু যদি কারো কারো সন্দেহ থাকে ধুয়ে নেন একবার একটা ভালো পানিতে ধুয়ে নেন কিন্তু আমি দেখছেন ধুয়ে নাই মানে জাস্ট এটি আমি কি করব এর মধ্যে আমাদের পানিটা দেখেন অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে মিনারাল ওয়াটার আপনারা হয়তো বা অনেকে রিভার্স অসমোসিস ওয়াটার ইউজ করবেন ওই পানি যদি ইউজ করেন আমি বলবো যে কিভাবে ই করতে হবে এনি হাও আমি এক কাপ পানি চালের জন্য আমি তিন কাপ পানি ইউজ করব এখানে দুই কাপ রাইস রয়ে গেছে আমি ছয় কাপ পানি ইউজ করব এখানে তিন চার পাঁচ ছয় এখন আমি এটা বন্ধ করব দেখেন আমি যেহেতু মিনারেল ওয়াটার ইউজ করেছি এই জন্য আমি অন্য কিছু সেখানে অ্যাড করি নাই আমি এখন কি করব জাস্ট ব্রাউন রাইসে প্রোগ্রাম ফেস করে দেবো রেডি আপনার আর এখানে কোনো কিছু করতে হবে না কিন্তু কিছু টাচ করতে হবে না নাথিং এলস যখন পাক শাক শেষ হবে তখন চলে আসবে দেখেন যে কিপ ওয়ার্ম এখানে চলে আসবে অটোমেটিক্যালি মানে এর মানে আপনার রেডি যখন কিপ ওয়ার্মে চলে আসবে মানে রেডি আপনার পাক শাক রেডি মানে ব্রাউনে দেওয়ার পরে আমি স্টার্ট করে দিলাম আর আপনার এখানে আর মাথা কামানোর দরকার নেই আপনি যখন ইচ্ছা তখনই খাবেন মানে এটা সবসময় গরম থাকবে এটা কোনো আবার গরম করতে হবে না ওয়ার কিপ ওয়ার মানে অলওয়েজ গরম থাকবে এখন আসেন আমি যদি এই পানি আপনাদের কিন্তু এখন কুকিং ওয়াটারও থাকবে যাদের সামর্থ্য আছে ওরা কুকিং ওয়াটার কিনে নেবেন তখন আর কোনো কিছু অ্যাড করতে হবে না যদি আপনি রিভার্স অসমোসিস ওয়াটার ইউজ করতে চান তখন আপনাকে মাস্ট হিমাল অলিম্পিং সল্ট আপনাকে ইউজ করতে হবে কিসের জন্য 
কারণ আমাদের যে মিনারেলস রয়ে গেছে এবং আমরা যদি ওই ওয়াটার রিভার্স অসমিস্টার পরে যে ওয়াটার সেটার মধ্যে কোনো কিছু নাই তাহলে আমাদের মিনারেলের কন্টেন্টস কমে যাবে এই জন্য আমি আপনাদেরকে রিকমেন্ড করব যারা রিভার্স অসমোসিস ওয়াটার ইউজ করবেন কারণ বিশুদ্ধ পানি হইতে হবে সেইখানে আপনারা হিউম্যান পিঙ্ক সোল্ট ইউজ করবেন এক লিটার পানিতে মনে করেন এরকম একটা চামচ হিউম্যান পিঙ্ক সোল্ট দিয়ে দেবেন দ্যাস উইল বি ভেরি গুড আপনার মিনারেলসের ডেফিসিয়েন্সি দেখা যাবে না তাহলে আমরা এখন জানি কিভাবে কালো চাঁদের ভাত পাক করা যাবে এখন আসেন কিনোয়াটা কীভাবে পাক করবেন এবং বাক্য এই দুইটা পাকের পদ্ধতি বলতে গেলে একই মানে এইখানে একটা পানির পরিমাণ কম হবে মানে এক কাপ কিনোয়া দুই কাপ পানি এক কাপ বাকুই দুই কাপ পানি শুধু দেবেন আর কিছু দেওয়ার এখানে যদি আপনার মাল্টি কুকার বা রাইস কুকার থাকে দুইটা প্রোগ্রাম সহ হোয়াইট হোয়াইট রাইস প্রোগ্রামে দিয়ে দেবেন স্টার্ট আপনার কোনো চিন্তা নাই আপনার অটোমেটিক সুন্দর পাক হয়ে থাকবে আর যদি আপনার মনে হয় না থাকে আপনি স্টেনলেস স্টিল বা আপনার মাটির পাত্র যদি দেয় ওইখানে আপনার দুই কাপ ইউজ করবেন এবং যদি রিভার্স অসমিস পানি হয় ইমার পিঙ্ক সল্ট অ্যাড করে আপনি পাক করবেন কিন্তু এখানে কথা হচ্ছে কোনো একটা জিনিসের আমাদের পাক করে কি ভাতের মার ফেলে দেয় না ভাতের মার ফেলবেন না কোনো কিছু ফেলবেন না যখন পানিটা শুকায় যাবে মানে কম হিটে দেখবেন যে শুকায় গেছে মানে পানি নাই তখন আপনার এই খাবারটা রেডি হয়েছে এইখানে কোনো কিছু চিন্তা করতে হবে না যখন আপনি নিজে পাক করেন পাতিলে তখন আপনি পানি ফেলতে পারবেন না যদি আপনার পানি ফেলে দেন অ্যাকচুয়ালি আপনি সবই ফেলে দিচ্ছেন নিউট্রিয়েন্টস মানে পানিটা শুকায় যাবে আপনার সো ঝড় ঝরা ইয়ের মতো হওয়া যাবে আপনার রেডি মানে খাবারের জন্য এখন আসেন কিভাবে আমরা খাব আপনার কাছে বইটা থাকে বইয়ের মধ্যে লেখা আছে একদিন একদিন ডায়েট প্রাণের মধ্যে দেখবেন যে কীভাবে আমাদের চাল বা কুইট এবং কিনোয়া খেতে হয় আমি বলছি শাক সবজির সাথে মাছ মাংস ডিম প্রোটিন খাওয়ার পরে মানে বা স্যুপ খাওয়ার পরে এরপরে যদি জায়গা থাকে তাহলে আমরা কি করব অল্প যে কোনো একটা একদিন একদিনে দুইটা কার্বোহাইড্রেট খাওয়ার দরকার নেই একদিনে একটা খাবেন মনে করেন আজকে বিকালে সন্ধ্যার সময় খাবারে আপনি মনে করেন ব্ল্যাক ক্যারেস খেলেন কালকে আপনি বাকুইত এর পরের দিন কিনোয়া এরপরে আপনারা এভাবে চেঞ্জ করুন কিসের জন্য বুঝছি এবং কীভাবে খাবেন আরেকটা বলছি দেখেন এখানে ঘিরে আমি রেখেছি অত্যন্ত টেস্টি হচ্ছে মানে ব্ল্যাক ক্যারের সাথে ঘি এবং ওই যে অ্যামাইনস দেখাইছিলাম সুপ তৈরি করতে এইটা ফ্যান্টাস্টিক একটা টেস্ট যদি আপনাদের এমন জোগাড় করতে পারেন তাহলে আপনি ট্রাই করেন দেখবেন যেটা কি টেস্ট আর কিনোয়া বা কুড়েস্ট আমি রিকমেন্ড করি কোকোনাট অয়েল যাতে ঘি বারো না লাগবে আপনারা কোকোনাট অয়েল ইউজ করতে পারেন মানে এক চার চামচ কোকোনাট অয়েল বা এক চার চামচ ঘি অ্যাড করবেন আপনার ওই ভাত ভাতের সাথে এবং কিনোয়া বা কুড়েস্ট আপনি এক বড় চামচ টেবল স্পুন কোকোনাট অয়েল ইউজ করবেন যদি আপনার মনে করেন লবণের পরিমাণ কম হয় যদি অ্যামাইনস না থাকে অ্যামাইনস হচ্ছে লবণের রিপ্লেসমেন্ট যদি অ্যামাইনস না থাকে তাহলে আপনি হিমান পিঙ্ক সোল্ট আপনি ইউ করে খাবেন ফ্যান্টাস্টিক জিনিস কিসের জন্য আমি বলি যে আমাদের এই কার্বোহাইড্রেট খেতেই হবে কিন্তু যাদের ইনসুলিন রেজিস্টেন্স রয়ে গেছে বইতে দেখবেন যে লেখা আছে দশ থেকে তিরিশ দিন একটা প্রোগ্রাম রয়ে গেছে ওই প্রোগ্রামের সময় এগুলো কোনো কিছুই খাওয়া যাবে না প্রোগ্রামের পরে এগুলো অ্যাড করতে হবে মাস্ট হানড্রেড পার্সেন্ট যদি আপনি সুস্থ থাকতে চান যদি না অ্যাড করেন আপনার শরীরে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম দেখা দিবে আপনার এনার্জি প্রোডাকশান কম হবে কারণ এনার্জি প্রোডাকশান করতে গেলে আপনার এগুলো লাগবেই কি কী লাগবে দেখেন এনার্জি প্রোডাকশানে আপনার নিয়াসিন ভিটামিন বি থ্রি ভিটামিন বি ওয়ান এগুলো লাগবে এবং মিনারালস আমি বলছি কি যে কো এনজাইম এটা হচ্ছে মিনারালস এবং ভিটামিনস এর মধ্যে প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে রয়ে গেছে প্রচুর পরিমাণে ভাইটামিনস বি গ্রুপ স্পেশালি এবং বিভিন্ন ধরনের মিনারালস একটার মধ্যে মনে করেন এটার মধ্যে আয়রন বেশি এটার মধ্যে আয়রন একটু কম কালো চালের মধ্যে আয়রন একটু কম কালো চালের মধ্যে ম্যাগনেশিয়াম বেশি এটার মধ্যে ম্যাগনেশিয়াম একটু কম মানে সোজা কথা আমাদের শরীরের যে ফান্ডামেন্টাল মিনারালসগুলো এগুলো কি সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম আয়রন আপনার ম্যাঙ্গানিস কপার সেলিনিয়ম জিঙ্ক 
এই তিনটার মধ্যে এই সব মিনারাস সম্পূর্ণ রয়ে গেছে এর মানে কি আপনার এনার্জি প্রোডাকশনের জন্য এবং লিভার ফাংশনের জন্য যে সব মিনারাস দরকার সেগুলো এখানে পাচ্ছেন আর একটা কী জিনিস পাচ্ছেন আমি বলি যে সুস্থ কার্বোহাইড্রেটে সমস্ত পুরো গ্রুপটাই ভিটামিন বি গ্রুপ রয়ে গেছে এইটা আপনার এনার্জি প্রোডাকশান এবং ব্রেন ফাংশনের জন্য লিভার ফাংশনের জন্য অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট এখন আমি যদি মনে করেন এগুলো যদি না খাই তাহলে এই সব জিনিস আপনার অভাব দিবে এইখানে শুধু শুধু কার্বোহাইড্রেট না এটা কেবল স্টার্চ বলা হয় দিস নট অনলি স্টার্চ এর মধ্যে রয়ে গেছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিনও রয়ে গেছে এর মধ্যে আর অন্য একটা জিনিস এটা আমি বলি যে কিসের জন্য আমরা এই সুস্থ কার্বোহাইড্রেট খাবো আপনারা জানেন যে আমাদের গাঠ হেলথ কত ইম্পর্টেন্ট আমাদের দুই ধরনের ফাইবারের দরকার একটা সলুবল ফাইবার সলুবল একটা হচ্ছে ইনসলুবল ফাইবার সলুবল ফাইবার কোথায় থাকে সমস্ত শাক সবজিতে সামুদ্রিক যে স্যুপ তৈরি করছে মানে সি হুইট ওইখানে এবং ফলের মধ্যে থাকে আপনার সলুবল ফাইবার ইনসলুবল ফাইবার এই যে এই তিনটার মধ্যে এবং লেন্টিল মানে বিভিন্ন ধরনের বীজের মধ্যে রয়ে গেছে মানে আপনি ইনসলেবল এইটা কিসের জন্য সলেবল ফাইবার হচ্ছে ডেটক্সিফিকেশনের জন্য আর ইনসেল ফাইবার হচ্ছে বাওয়েল মুভমেন্টের জন্য আপনি যদি ইনসেল ফাইবার না দেন আপনার বাওয়েল মুভমেন্ট খারাপ হবে আপনার কনস্টিপেশন হবে আপনি ঠিক মতো গাঠ ক্লিন হবে না ভিতরে কিছু থেকে যাবে এই জন্য আমি বলি নট ওনলি এনার্জি প্রোডাকশন প্রচুর পরিমাণে আপনি বিল্ডিং ব্লক দিচ্ছেন এবং এনার্জি প্রোডাকশন যে কো এনজাইম দিয়ে যাচ্ছেন মানে প্রচুর পরে মিনারাস দিয়ে যাচ্ছেন শরীরকে এবং ভাইটামিন দিয়ে যাচ্ছেন নট ওনলি এনার্জি প্রোডাকশান বা আপনার ব্রেন হেলথ লিভার হেলথ বাট অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনার গাঠ হেলথ কেন গাঠ হেলথ যাদের খারাপ থাকে ওদের ডায়াবেটিস মাস্ট হবে যাদের ডায়াবেটিস ওদের গাঠ হেলথ নাই আর গাঠ হেলথ নাই মানে আপনার ওভারঅল সুস্থতা টোটালি নাই এই জন্য গাঠ হেলথকে ঠিক রাখার জন্য আমাদের এই কার্বোহাইড্রেট খেতে হবে নট অনলি ফর ব্রেন ফাংশান নট অনলি ফর হার্ট ফাংশান নট অনলি লিভার ফাংশান বাট আমাদের গাঠ হেলথ মেন যেটা সেইটাকে মানে ভালো মতো কাজ করার জন্য আমাদেরকে এই কার্বোহাইড্রেট মাস্ট খেতে হবে কিন্তু দেখেন আমি কি বলছি যে আমরা এতগুলো আমরা যদি আপনাদের যে খাওয়ার স্টাইল যদি দেখেন ভাত সাদা ভাত এতগুলো নিয়ে গেছেন আর আমি বলছি সাদা ভাত না আমাদের হেলথি কার্বোহাইড্রেট সব কিছু খাবার পরে অল্প একটু কার্বোহাইড্রেট আবার ফ্যাট দিয়ে খাবেন এর মানে কি যখন আপনি ফ্যাট দিয়ে খাবেন আপনার যে আমরা সবসময় বলি যে গ্লুকোজ এটা তো স্টার্চ গ্লুকোজ মানে আপনি ইনসুলিনের ওপর প্রভাব আসবে আপনি যদি ফ্যাট দিয়ে খান এবং সব খাবারের পরে খান আপনার অ্যাবজর্পশন হবে অত্যন্ত স্লো এইটার এফেক্ট ইনসুলিনে আসবে না এবং অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এর মধ্যে প্রত্যেকটার মধ্যে রয়ে গেছে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ভাইটাল অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আমাদের কালো চালের মধ্যে রয়ে গেছে এটাকে বলে সিআনিডিন থ্রি গ্লুকোসাইট মানে সি থ্রি জি অত্যন্ত একটা ভাইটাল একটা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রয়ে গেছে বাক্যই যেমন কী নামের মধ্যে আছে মানে আপনারা জানেন অ্যান্টি অক্সিডেন্ট কী দরকার সেইটাকে নিউট্রালাইজ করার জন্য আমাদের অ্যান্টি অক্সিডেন্টের দরকার আছে এর মানে কি আপনার তিনটার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টি অক্সিডেন্টরা পাচ্ছেন এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনার যারা এগুলো খাচ্ছেন এর মধ্যে গ্লুটেন নাই টোটালি গ্লুটেন ফ্রি মানে আপনার অ্যালার্জি বলতে এখানে কিছু নাই অ্যান্টি অ্যালার্জিক অ্যান্টি ইনফ্লেমেটিভ আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এইসব যখন খাবেন তখন আপনার খিদা লাগবে না মানে আপনার লেফটিন একটা হরমোন আছে যেটা বলে সেটিয়েট মানে আপনি আর খেতে চাচ্ছেন না যখন এগুলো খাবেন তখন আপনার খিদা কমে যাবে এবং আপনার সেটিয়েট আপনার আমরা ফুল অলরেডি আপনার লেফটিন রেজিস্টেন্স দূর হবে এবং আপনার লেফটিনের প্রোডাকশান বাড়বে সেন্সিটিভিটি বাড়বে অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট আপনার সাদা ভাত খান দেখবেন যে কিছু পরে আবার খেতে ইচ্ছে না খাচ্ছেন প্রচুর এইটা বেশি খেতে পারবেন না এর মানে কি আপনার ওয়েট লসের জন্য ডায়াবেটিস পেশেন্টের জন্য হার্ট ডিস পেশেন্টের জন্য কিডনি পেশেন্টের জন্য প্রত্যেকের জন্যই এই সুস্থ কার্বোহাইড্রেটের দরকার আছে এখন আপনারা বুঝতেছেন যে এত সুন্দর সুন্দর জিনিস আপনাদের জন্য আমি বাংলাদেশে পাঠিয়েছি এগুলো শুধু খাবার না এগুলো শরীর এনার্জি প্রোডাকশনের জন্য প্রত্যেকটা অর্গান ফাংশনের জন্য 
প্রত্যেক জিনিস দরকার এইগুলো ঔষধ নট অনলি খাবার কিন্তু আমার মনে হয় হয়তো বা আমার ব্যর্থতা যে আপনাদেরকে বোঝাতে পারছি না যে এটা কীভাবে তৈরি করতে হবে বা কীভাবে খাবেন কিন্তু আজকে এই ভিডিওটা এই জন্য করেছি যে বাংলাদেশে যে দেখলাম যে আপনারা এই জিনিসগুলো সি হুইট তারপর বাকুইট কিনোয়া কালো চাল আপনারা খুব একটা লাইক করেন না আর না হয় ইউজ করেন না আর না হয় আর একটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম একটা জিনিস বলি স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কোনোদিন চিন্তা করবেন না টাকা নেওয়া একটা বুদ্ধিমান লোক আমি মনে করি সে স্বাস্থ্যতে প্রথম ইনভেস্ট করবে তারপরে বাকি অন্য জায়গায় এই খাবারগুলো মনে করতেছেন খুব দাম ন এগুলো দাম না এক কেজি চাল আপনার দশ কেজি চালের সমান হবে আপনি যে সাদা ভাত খাচ্ছেন সাত আট গুণ বেশি খাবেন আপনি যদি টোটাল হিসাব করেন দেখবেন যে সাদা ভাত এত পরিমাণে খাচ্ছেন আর এটা খাচ্ছেন এত পরিমাণে আপনার বাজেট হবে একজাক্টলি তাই বা একটু বেশি হতে পারে কিন্তু যদি চিন্তা করেন এইগুলো হচ্ছে আপনার ঔষধ এগুলো সুস্থ থাকবেন আর ওইগুলো এখন অসুস্থ হবেন এবং এরপরে আপনার সঞ্চিত টাকা কারে দিবেন ডাক্তারকে দিবেন ঔষধের পিছনে খরচ করবেন বিভিন্ন টেস্ট দিবেন এবং লাইফটাকে পুরো স্পয়েল করবেন অন্যের উপর বার্ডেন হয়ে যাবেন তাহলে আপনারা নিজে চিন্তা করেন যে আপনারা এইখানে ইনভেস্ট করবেন না আপনারা ওই সাদা ভাত খেয়ে টাকা পয়সা জমাবেন এখানে করুন এরপরে কোনো এক সময় এগুলো সব অন্য কাউকে দিয়ে দেবেন তা আমি মনে করি এটা বুদ্ধিমানের কাজ নয় তাহলে আসুন আমরা এইগুলো আমাদের মেনুতে ইনক্লুড করি আপনারা দেখেন খাওয়ার পরে যে সি হুইট সু এইগুলো ঠিক মতো আমার নিয়ম অনুসারে আমার ইনস্ট্রাকশন যদি আপনারা খান আপনার দেখবেন এনার্জেটিক হয়ে গেছেন আপনার ক্ষুদা কমে যাবে আপনার স্লিম হবেন মানে আপনাদের অনেক প্রবলেম সলভ হবে আমি শুধু বলতেছি না যে কার্বোহাইড্রেট ক্যাটো ডায়েটে যাওয়া নো দ্যার ইজ নো ডায়েট আমি বলি এটাকে ন্যাচারাল হেলথি ফুড ডায়েট এর মানে কি ন্যাচারাল খাবার এবং প্রকৃতিক যে নিয়মগুলো আছে সেগুলো ফলো করা এইগুলো আমার বইতে সুন্দর মতো উল্লেখ করা আছে এইটাকে বলা হয় ন্যাচারাল হেলথি ডায়েট মানে ন্যাচারাল সোর্সিং এবং প্রকৃতির নিয়ম কারণগুলো এগুলো ফলো করে যদি আমরা খাই তাহলে ওই ডায়েটে হচ্ছে আপনার একমাত্র ডায়েট যেটাকে বলা হয় ন্যাচারাল হেলথি ফুড ডায়েট যদি ওইটিই খান ওইটিই কন্টিনিউ করেন তখনই আপনারা সুস্থ থাকবেন অন্যথায় আপনারা সুস্থ থাকবেন না তাহলে আসুন আমরা এগুলোও খাই এবং এনজয় করি আমাদের লাইফটা সুস্থ লাইফ এনজয় করা দিস ডিফারেন্ট থিং ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন